。看起来呀，妈可给你说好了啊，一会儿不许发火，目的咱们是让孩子回家，听见没有？我知道吗？老康，有什么话回家好好说。开门了，开吧开吧，别发火了。哎，知道。思纯，思纯，思，思纯，你这是干什么？老公，给我干东西！干什么？滚蛋！干什么呀你？说好了，打死我们，打死我们，打死我们，打死我们，打死我们，打死我们，打死我们，我今天就打死你！你们，干东西！你知道人生多少人替你担心吗？啊！我今天好好光着，我打死你！你打吧，你打吧，你打吧，死我吧！你打呀！打死我！哎呦，妈，阿姨，奶奶，那你没事吧？奶奶，回家，跟我回家。站住！你根本就没有权利干涉我的生活。我没权利，谁有权利？你在等我？你在等我，我还抽你！祖宗啊，祖宗啊！你们俩真是我的祖宗。康桥啊，你长本事了是吧？刚把他给找回来，你是不是还想把他给打跑了？妈，思纯现在这样全是您惯的，这样他早就该管。我不要你管。你没有资格管我。你再说。行了，别老把你爸当仇人，他是为你好。你给我闭嘴，卑鄙小人！你怎么说话呢？啊，你这孩子怎么说话呢？你在美国学的这个，没大没小，不知道尊重长辈，是不是？对，康桥，我就是在美国自己一个人学成这样的，怎么了？妈，行了，你们两个都给我闭嘴。思纯，你给我上楼去，上楼去。哎，春妮儿啊，哎，你也是，你明明知道我们两个人找思纯都快找疯了，就差报警了，你怎么装的跟没事人似的？回到家里你一个字儿都不漏啊你，你想干什么呀你？妈，那个我，你什么呀你？你就是想把康家弄个鸡犬不宁，你就踏实了，对不对？妈，您这是冤枉我了。我冤枉你，我一点都没冤枉你。你呀你呀，你就是想看思纯的笑话，你就是把康家折腾这样，你就踏实了，就满意了。老康，你说句心里话，我蔡春妮是那种人吗？我什么时候是想看咱家笑话，看咱家鸡犬不宁了？我都是希望咱家好。春妮，这回你确实做的不对，你早知道思纯在哪儿，你跟我跟妈说一声，我们着急了那么多天呀，你说有你这么办事儿？你让我怎么说呀？他在外面干的事，我怎么回来跟你跟妈说？他在外面干什么事啊？是啊，我孙女干什么了？问你呢。他非要跟个五十岁老男人去私奔同居，你说这事我回来怎么跟你和妈说？我只能先把他摁那儿。蔡春妮，你给我闭嘴！你要爆料是吧？行啊，那就一起爆，谁怕谁呀、啊？我跟你说，他天天躲在书房喝红酒，你不知道吗？你不是说你娶了一媳妇不抽烟不喝酒，特别的纯洁吗？我跟你说，都是他装的，他全在装，就是个骗子，就是骗子。你告诉我，那五十岁的男人怎么回事？怎么回事？就是的，怎么样吧？你说什么怎么样？老康，行了。你说怎么样？好了好了好了好了好了好了，疯了，都疯了，疯了，哎。本事你，你告，敢告你爸爸？哎呦，行了，妈，这孩子就得管了，要不然早晚得出大乱子。以前他不是这样的，现在怎么会是这样子？出去，康强，你给我把门打开！思纯呐，思纯，你听奶奶说啊，你爸爸这样也是为了你好，你别再敲了，行吗？听话